స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి మొత్తం ఏకగ్రీవం కాబోతున్నాయి ఎన్నికలు అని చెప్పి వైసీపీ ఒక పక్కన ప్రచారం చేసుకుంటుంది మంచి ధీమాగా ఉంది తొంభై శాతం ఫలితాలు ఖచ్చితంగా వైసీపీకి అనుకూలంగా రాబోతున్నాయి అని కూడా వైసీపీ నేతల నుంచి జరుగుతున్న ప్రచారం వైసీపీ నేతల్లో కనిపిస్తున్న ధీమా ఒకవేళ అదే నిజమైతే గనక తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అసలు బరిలోకి దిగే ఉద్దేశంలో ఉందా ఇదే టైంలో అసలు అభ్యర్థులు ఉన్నారా లేదా తెలుగుదేశం పార్టీకి అనే ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది ఇదే టైంలో వైసీపీ నేతలు చాలా బలంగా చెప్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి బరిలోకి దిగేందుకు ఒక్క అభ్యర్థి కూడా సుముఖత వ్యక్తం చేయట్లేదు అనేది అదే నేపథ్యంలో ఈ ప్రజా చైతన్య యాత్ర పేరుతో అభ్యర్థులను వెతుక్కోవాలి అనే ఒక ఆలోచనతో అంటే ఆ కార్యకర్తల్లో కానివ్వండి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల్లో కానివ్వండి తెలుగు తమ్ముల్లో కానివ్వండి ఒక ధైర్యం నింపేందుకు ప్రజా చైతన్య యాత్ర అనేది ప్రారంభించారు కానీ దానికి ఆదిలోనే హంసపాదు ఎదురు కావడంతో ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలో తెలియని పరిస్థితి వెనక్కి తగ్గిన పరిస్థితి మరొక వైపు ఘోర పరాభవం ఎదురవడం విశాఖలో ఇప్పుడు ఆ ఘోర పరాభవం నుంచి కోలుకోవాలి అంటే మళ్ళీ ఉత్తరాంధ్ర నేతలకు ముఖం చూపించాలి అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడి నుంచే మళ్ళీ యాత్ర ప్రారంభించాలి ఈ నేపథ్యంలోనే కోర్టు అనుమతి కోరారు కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు కోర్టులో కేసు దాఖలు చేశారు కానీ అది పన్నెండో తేదీ వరకు వాయిదా పడడంతో అప్పటి వరకు చంద్రబాబు గారు మళ్ళీ ప్రజా చైతన్య యాత్రతో పేరుతో ప్రజల్లోకి వెళ్ళలేని పరిస్థితిని ఆ పార్టీ తెచ్చుకోవడం అయితే ఇక్కడ అభ్యర్థులు దొరకడం లేదు అని వైసీపీ చేస్తున్న ప్రచారంలో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉంది అనే దాని మీద కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా చాలామంది రాజకీయ విశ్లేషకులు తమ విశ్లేషణను బయటపెడుతున్నారు జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారు చేసిన కామెంటే మొట్టమొదటిగా గుర్తు చేసుకుంటున్నారు జేసీ దివాకర్ రెడ్డి లాంటి సీనియర్ నేత అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి నియో నియోజకవర్గం నుంచి ఈసారి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ఒక్క అభ్యర్థి కూడా బరిలోకి దిగేందుకు సిద్ధంగా లేరు టీడీపీ తరఫున అని ఆయన ఎప్పుడైతే ప్రచారం చేశారో అప్పుడే ఇక మిగిలిన జిల్లాల్లో కూడా చాలా చోట్ల అదే నిర్ణయంతో అంటే బరిలోకి దిగి పరువు పోగొట్టుకునే కంటే ఎన్నికల్లో ప్రచారానికి దిగి డబ్బు మద్యం వంటి పంపిణీ చేసి పొరపాటున అడ్డంగా దొరికిపోయి అనర్హత వేటు వేయించుకునే కంటే మౌనంగా కూర్చోవడం చాలా బెటర్ అనే ఉద్దేశంతో జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారు ఏ అయితే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారో అవే వ్యాఖ్యలతో చాలామంది ఏకీభవించడానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన అభ్యర్థులు సిద్ధంగా ఉన్నారు అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం అందుకే అటువంటి భయం లేకుండా ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉనికి ఇంకా ఉంది ఆ ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేయాలి తమ్ముళ్ళు అంటూ ప్రజా చైతన్య యాత్ర మొదలు పెడితే అది కంటిన్యూ అవ్వలేక మధ్యలోనే బ్రేక్ పడిన పరిస్థితి అంటే జిల్లాల వ్యాప్తంగా నియోజకవర్గాల వ్యాప్తంగా ఒక పక్క లోకేష్ గారు కానీ ప్రజా చైతన్య యాత్రలు కంటిన్యూ చేస్తున్న పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గారు చేసే యాత్రకు జిల్లాల్లో ఇన్ఛార్జ్లు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్లు చేసిన యాత్రకు చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది సో అది అసలు యాత్ర జరుగుతుందో లేదో కూడా తెలియదు ఎక్కడైనా లోకేష్ గారి యాత్ర జరుగుతుంటే అక్కడ ప్రజలు తిరస్కరిస్తే ప్రజలు తిప్పు కొడితే అది మాత్రం వైరల్ అవుతుంది అది మాత్రం మీడియాలో బాగా ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు తప్ప ప్రజా చైతన్య యాత్రలు కొనసాగుతున్నాయి అనే ప్రచారాలే కరువడిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి అభ్యర్థులు కూడా లేరు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల బరిలోకి దిగడానికి ఒకవేళ అభ్యర్థులు పెట్టిన డమ్మీ అభ్యర్థులు పెడతారు తప్ప అంతకుమించి ఉపయోగం ఏమి లేదు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టే నాయకులు ముందుకు రావట్లేదు అనేది కూడా ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేసిన అద్భుతమైన ఒక వ్యూహం అద్భుతమైన ఒక ఎత్తుగడ ఆల్రెడీ ఎన్నికల ముందే ఫలించింది అందుకే అభ్యర్థులు ముందుకు రావట్లేదు ఈ నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకి పూర్తిగా దూరంగా ఉండక తప్పదు ఈ నేపథ్యంలోనే వార్ వన్ సైడ్ కాబోతుంది అనే ప్రచారం చేసుకుంటుంది వైఎస్ఆర్సిపి చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం ఏం జరుగుతుంది అనేది